Hi guys, uh, I will show you this canvas today. You know, it's uh, a canvas I have worked on for, s I don't know how often, and it's full of texture, really yummy texture, and I will show you what I uh, do quite often. You know, I, I haven't got a plan here. I just go on working. This is actually a paint I wanted to use up. It is absolutely... Uh, dried out. I had to spritz water into it to reactivate it and so on, but doesn't matter. Just to say that I put layers and layers of paint on this canvas um, to give, yeah, to re to ease me down. Can you say that this that I stop thinking, stop overthinking, just put it paint on layers on, and at some stage my mind is in neutral I don't know and then I start to go with the flow and that's always the moment I really really enjoy because from then on it is um, yeah it's it's working and it's without any pressure it's without any oh I have to do something uh, phenomenal or I have to do a masterpiece or whatever so and that's really a good way to get your mind off or yeah to stop overthinking and um, of course I use colors I like or I grab whatever I next is next to me but um, it is always something I like of course sometimes I put white on top of it again just to get uh, a nicer coverage for the next paint and here of course my absolute favorite neon color, neon color I love that one so much it at the moment is nothing I I want to I want to work with it's just one step you know it hasn't got any meaning it's just a step now the next stab is a bit more white again and so on you know you get it just and it as I said and at some stage it I'm in the flow and then I can work when my when I subconsciously go go with 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 all the steps you know and and produce something what what's subconsciously works in my mind you know what um, yeah you know what I mean so of course doing a lot of my my techniques I like here with uh, let the paint half dry and go over it with my wet cloth to remove it, par remove it partially just to have it a bit more distressed and I like it so much yeah so hallo ihr Lieben ich werde euch heute mal diesen Canvas zeigen oder diese Leinwand hier zeigen auf der ich arbeite da habe ich schon ganz 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 viel drauf gearbeitet und das mache ich immer mal wieder wenn mir das dann nicht mehr gefällt gehe ich wieder drüber und ich meistens habe ich dann keinen Plan das sind so diese Sachen die ich anfange ohne irgendeine Idee und zwar arbeite ich dann wirklich in, in Schichten. Einfach eine Schichtfarbe drauf, dann die nächste Schichtfarbe drauf und so weiter. Und irgendwann, wenn, wenn mein, mein Geist dann komplett frei ist, ohne dieses Überdenken, ohne dieses, äh, oh, was mache ich jetzt und was soll es sein, wenn, wenn ich dann in diesen Flow komme, in diesen Selbstläufer, das ist dann dieser Moment, das liebe ich einfach. Und das kann manchmal schneller gehen, manchmal dauert es ein bisschen länger. Das kommt immer drauf an, aber letztendlich kommt immer irgendwas dabei heraus, wo ich mir denke, mh, ja, genau das hat mich beschäftigt. Und äh, das finde ich einfach nur genial. Ob mir das dann gefällt oder nicht, das ist nicht das Ding. Es geht einfach nur da, für mich geht es einfach nur darum, das rauszukriegen, einfach aus meinem Kopf rauszukriegen. Und ich benutze dann teilweise auch Farben, die, die ich liebe, Kombinationen, die ich liebe, wie hier mit diesen Komplementärfarben, Orange und, und Blau und ja, ein bisschen Grafitstifte hier jetzt. Und ich denke mir, die Linie mit den Grafitstiften, die ich gemacht habe, die haben mich jetzt letztendlich dazu inspiriert, das ähm, hier jetzt zu teilen in, in zwei Teile mit dem Weiß. Arbeite jetzt nur noch mit meinem Spatel hier, dem Silikonspatel, einfach weil da so viel Textur drauf ist, das würde ich mit dem Pinsel einfach nur überpinseln und mit, der, mit dem Spatel hat, arbeitet man die Textur oder betont man die Textur noch, noch 
eher. Das, das, deswegen arbeite ich hier mit dem Spatel. Und natürlich mit meinem Neonorange, das ich so sehr liebe. Und ähm, ja, mache damit weiter. You know, I work with this graphite, graphite uh, markers and, uh, or pencils, whatever. And, or sticks, they are actually sticks. And the, I think these lines, they gave me this inspiration to di divide uh, this, this, this canvas into t uh, two, two areas with the white. And I'm working here only with my Catalyst silicon thingy, just because I wanted to work out the texture. And you wouldn't be able to do that with a brush. You would cover up too much. But with a spatula, it's absolutely perfect. And um, especially with this one, it is not too soft, but um, it is a bit flexible, so better than the metal uh, palette knives. And yeah, so in the middle, I used my my um, this neon orange, and that's what I when I saw that when I finished at the end, I thought, yeah, exactly what's on my mind at the moment. All this explosion, you know, that was goes on at. Um, you can see the title. I, I I think you're wondering what the title means. It's poco means post COVID, um, because at the moment to me I get the impression everything explodes or bursts, you know, because um, people are have been kept back for so long and now they are bursting with with activities and and going out and doing things, you know, and. Um, and not that I have the desire to do that, because I did this even in lockdown in in and in, in all that times whatever I wanted to do because it didn't in, include uh, being together with a lot of people. So <laughs> I'm pretty happy about that. Um, and I don't really need this extreme socializing. And uh, yeah, so but it's me. I can understand that especially young people want to go out again and want to have fun again. Ah, that's what I did when I was young as well, of course. But uh, yeah, but to me, it, it at the moment, it feels like everything is exploding and bursting. And yeah, so. And I think that is definitely something I, I put down here. It was on my mind a lot. And um, I think with this colors, it says it all, doesn't it? It's so, so powerful. And I will to put some sprinklers, sprinklers on um, later. And yeah, and a bit of black at the end with um, with a cut up uh, plastic card. You will see some some spring uh, um, sparkle, not sparkles, some um, thingies, drops here and there, splatters. Let's call them supplanters <laughs> with both colors, the neon orange and the red, and um, going on with black later. Uh, ich habe dann jetzt hier, wie gesagt, so das Gefühl, als ich fertig war, genau das ist das, was ich im Moment fühle, so diese, diese praktisch Explosion, ähm, was, was so abgeht im Moment, so, dass Leute so... Äh, absolut rausgehen, alles machen und weil sie so lange eben darauf verzichten mussten und für mich fühlt sich das so an, auch wenn ich auf den Straßen unterwegs bin, ich fahre ja nur mit dem Fahrrad und auch wenn ich zur Arbeit bin oder in der Stadt oder sonst wo, dass ach, keiner guckt richtig und alle sind äh, fokussiert auf raus, Fun, Spaß haben und ja, ähm, ja ach, ich kann es ja auch irgendwo verstehen, im Prinzip, äh, für mich ist das nicht so wichtig, ich habe auch während des Lockdowns Sachen gemacht, die, die mir Spaß machten, die hatten halt nicht so viel mit Sozialisieren zu tun, weil man ja anderen Sachen, aber wurscht. Ähm, so, ich kann es schon verstehen, aber das ist so das Gefühl, das ich im Moment habe, dass die ganze Welt explodiert, ja. So, und jetzt hier noch so ein bisschen schwarz mit, mit so einer ab durchgeschnittenen Plastikkarte, einfach um so eine City-Skyline noch zu machen, und ähm, dann zeige ich euch später noch, was ich mit so übrig gebliebener Farbe mache. Ich habe ja immer so meine Farbe auf, auf dieser Kraftmatte, auf diesem Stück, die ich natürlich dann nicht verschwende. Ich nehme immer zu viel. Und das packe ich mir dann einfach auf, ähm, spät auf einem schweren Papier. Einfach, um dann schon mal so einen Hintergrund zu haben. 
das zeige ich euch gleich. Ob ich das dann benutze oder nicht, ist völlig wurscht. So, das ist dann schon das Close-Up. You know, guys, I will show you after this something what I do with my leftover paint. You know, I always have my paint on that piece of craft mat next to me. And I always use too much paint or put too much paint on it. And But I never, never waste it. I always use it as a starter for for a next piece, you know. So that's what I show you now. So I, but I already say thanks so very much for watching, guys. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please still be careful out there. Stay healthy and never forget to be creative. So, bye bye. So, das ist jetzt hier, äh, was ich sagte mit der übrig gebliebenen Farbe, die ich hier noch auf, auf das Papier, das ist ein ganz, ganz, ganz schweres, zwar ein Aquarellpapier, aber wurscht, ich arbeite ja hauptsächlich auf Aquarellpapier. Und äh, pack das hier drauf, auch ohne großartig zu denken und guck dann, was ich später mal daraus mache. Aber wie gesagt, es ist immer eine ganz gute ein ganz guter Start, wenn man so weiße, die weiße Seite nicht so mag. Ach so. Okay, ich sage dann mal ganz herzlichen Dank fürs Schauen und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht sogar was mitnehmen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich allerdings, wünsche ich euch eine schöne, schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, bitte. Passt weiterhin gut auf euch auf, bleibt alle gesund und vergesst niemals immer schön kreativ sein. Also, bis dann, macht's gut. Tschüssi.